mettre sur pied des réseaux d'entreprises maraîchères et créer les conditions de leur pérennité dans le temps et dans l'espace. Tel est en résumé le principal objectif des ateliers Diagnostic and Design qui ont eu lieu avec une certaine concomitance sur différents points du territoire béninois ces deux dernières semaines. Il s'agit donc euh, d'un approfondissement du diagnostic qui a été opéré sur le terrain au niveau des réseaux qui ont été identifiés. Ensuite, la planification stratégique, les actions à mener au cours de l'accompagnement, tant au niveau des acteurs qu'au niveau également euh, du consortium composé d'Africa Green Corporation, de Cotef Salé de Radio NG. Alors, à la fin de ces ateliers d'IND, nous avons déjà avec les acteurs une vision qui est planifiée sur trois années et un plan d'action à mettre en œuvre sur une année. Ce résultat est accompagné d'un plan de renforcement de capacité qui constitue la base pour le consortium qui est chargé de l'accompagnement de ces VBN. Nous avons euh, non seulement les fournisseurs d'entrants, euh, non seulement également les producteurs, mais nous avons beaucoup de transformateurs qui ont intégré le réseau. Donc, ce qui montre qu'aujourd'hui, le sens donc, de l'affaire contribue au développement euh, des produits finaux et non seulement à la production euh, initial qui est le moteur général du, du PIB au Bénin. Ici, à Porto Novo, comme à Aboumé Calavi et à Boïcon, producteurs, fournisseurs d'intrants, agrégateurs et autres coopératives maraîchères se sont donc donné rendez-vous pour asseoir les bases de leur aimant. Une mise en commun des connaissances qui renforcera leur intervention sur le terrain et contribuera in fine à la sécurité alimentaire et nutritionnelle du consommateur. C'est comment faciliter l'écoulement des produits maraîchers sur le, le marché béninois, les produits que nous consommons, carottes et autres là. Donc nous sommes en train de, de diagnostiquer le, le secteur, le réseau, comment ça fonctionnait et quelles sont les stratégies à mettre en place pour que l'écoulement soit facile. Et il y a des, des, des nouvelles choses apprises comme la cartographie du secteur, du réseau, comment il faut connaître les acteurs qui interviennent dans le réseau. La connaissance que nous avons eue jusqu'à maintenant, je vois que pas mal ça va nous donner d'amélioration dans notre coopérative. Nous sommes tout est donc mis en œuvre pour faire un meilleur suivi de chaque acteur au sein du REM, pour consolider les liens, créer les conditions pour accroître la productivité, augmenter de facto le chiffre d'affaires de chaque membre du réseau et, par la même occasion, faire la promotion du consommant les légumes sains produits localement. Nous avons des REM qui, fort heureusement, sont plutôt motivés par le développement de leur business. Donc, de ce fait, les visions qui ont été formulées par l'ensemble de ces réseaux sont orientés vers le développement de leur business et donc contribuent à l'atteinte de la sécurité nutritionnelle et alimentaire. Nous pouvons espérer une consommation effective de légumes sains au niveau de la population et également avec l'appui d'un nouveau partenaire, notamment Gain, nous pouvons espérer qu'un travail soit fait au niveau des consommateurs locaux afin que les légumes sains produits localement soient adoptés déjà par la population. Progressivement, tout se met donc en place pour un bon maillage du territoire béninois en réseau d'entreprises maraîchères.